దేవునికి ఈ స్తోత్ర హలే లూయా అందరు బైబిల్ గ్రంథం తీసుకుందాం కీర్తనలు నలపియో కీర్తన మొదటి వచ్చిన అని చదివి మనము ధ్యానిద్దాం నలపియో కీర్తన మొదటి వచ్చిన యహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుచున్నాను ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొరాలకి చేయను చాలు దేవుని బిడ్డలారు ఇక్కడ చూడండి యహోవా దగ్గర నేను ఓపికతో లేకుంటే సహనముతో కనిపెట్టుచున్నాను చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో సహనముతో కనిపెడుతూ ఉంటాము దేవుడు ఏదైనా కార్యం చేస్తాడా మన జీవితాల్లో దేవుడు నన్ను ముట్టి స్వస్థపరుస్తాడా దేవుడు వాక్యముని పంపిస్తాడా దేవుడు నా జీవిత పరిస్థితిని మారుస్తాడా నా దీనస్థితి ఇంకా ఎంతకాలము నా అప్పుల బాధ ఇంకెంతకాలం ఉంటుంది ఈ వేదన ఇంకెంతకాలము ఈ కుటుంబ సమస్యలు ఇంకెంతకాలము ఎంతకాలం స్థిరత్వం లేకుండా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను నా బ్రతికేంటి ఇలాగ అయిపోయింది దేవా నీ దగ్గర కనిపెడుతూ ఉన్నాను నా మొరని మీరు ఆలకించవాని అనేక సార్లు మనము దేవుణ్ణి మొర పెడుతూ ఉంటాము ఒకవేళ ఈ ఉదయ కాలం మందు నువ్వు కూడా అలాంటి ప్రార్థన యొక్క సమయం మందు నువ్వు ప్రభుత్వం మొర పెడుతున్నట్లు అవుతే దేవాది దేవుడు ఆయన నీతినే ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను యహోవా గురించి ఓపికతో సహనముతో నేను కనిపెట్టానని దావిదు మహారాజు యొక్క కీర్తన్ని ఆయన తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు చాలాసార్లు మనము దేవుణ్ణి ఓపికతో సహనముతో కనిపెడుతున్నప్పుడు అయ్యో ఇంక ఎంతకాలము కనిపెట్టాలి అయ్యో ఇంకెంతకాలము దేవా నాకు తెలియపరచు ఇంకా ఎంతకాలం అని కొన్నిసార్లు మనము దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాము ఇంకా ఎంతకాలం నా కన్నీళ్ళు ఇంకా ఎంతకాలం నా బాధ ఇంకా ఎంతకాలం నాకు వేదన ఇంకా ఎంతకాలం నా దుఃఖము అని అనేక సార్లు మన జీవితాల్లో అనేక రకాలైన కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టాలు చూసి 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 మన హృదయము రాయి లాంటి హృదయంగా మారిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఈ దిన మందు అనేకులు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు పశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యహోవా గురించి సహనముతో కనిపెట్టాలి దావిదు భక్తుడు నేర్పిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన ఒక వాక్యము దేవుని బిడ్డలేరు యహోవా గురించి సహనముతో కనిపెట్టాలి సహనముతో కనిపెట్టేవాడు తను అంతం వరకు జయాన్ని పొందుకుంటాడు చాలాసార్లు చూడండి మీరు స్కూల్కి జాయిన్ చేసిన మీ పిల్లలు ఒక సంవత్సరం వరకు ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ గురించి కనిపెట్టాలి ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ వచ్చే వరకు కనిపెట్టాలి ఎంత కష్టం ఆలోచించి చూసారా ప్రతి నెల టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ప్రతి టర్మ్ ఎగ్జామ్ ఇస్తాడు ఇలాగ చేస్తూ వస్తూ ఉండగా ఆఖరికి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనే ఒక ఎగ్జాము వాళ్ళు పెడతారు దేవుని బిడ్డలారు కనుక మీరు శ్రద్ధగా నేర్చుకోవాలి కొన్నిసార్లు మనము దేవుడు సహనంలో నడిపించాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉంటాడు మన సహనానికి ఇంకా ముగింపు లేదా అని కొన్నిసార్లు బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది దేవుని వాక్యము తెలియచేస్తుంది యాకోబు గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో చదివినట్లయితే ఆయన మనకి తగిన ఆ యొక్క పరిస్థితికి మనల్ని పంపిస్తాడంట మనకి అనుకూలమైన లేకుంటే మనము సహించగలిగిన శోధన లేకి దేవుడు పంపిస్తాడంట మనకి సహించ లేని శోధన లేకి ఆయన ఖచ్చితంగా పంపించడం అంట దేవుని బిడ్డలేరా ఈనాడు నువ్వు శోధన లేక వెళ్ళిపోతున్నానని అయ్యో నేను ఎంత బాధలో వెళ్ళిపోతున్నాను అయ్యో నా కన్నీళ్లు తట్టుకోలేకపోతున్నాను నా దుఃఖాన్ని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను శ్రమల తర్వాత శ్రమలు ఒక రోజు కూడా నాకు మంచి నిద్ర లేదు ఒక పూట కూడా సమాధానంగా నేను తినలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నానని ఒకళ్ళు బాధపడుతున్నావా ఎంతగానో మేలు చేసినను ప్రజలు నీకు నిందకరమైన మాటలు అవమానకరమైన మాటలు వేదనకరమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అయ్యో నాకు ఇంకా ఎంతకాలం నేను బ్రతికి ఉండాలి ఇంకా ఎంతకాలం నేను ఈ వేదని సహించాలని ఒక బాధలు నువ్వు ఉన్నావా ఉదయ కాలమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇలియ తర్వాత దేవుడు రెండంతులైన అభిషేకాన్ని రెండంతులైన ఆశీర్వాదాన్ని ఇలిష మీద దేవుడు ఇచ్చాడు ఎలిషా దేవుని ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఇలియ యొక్క శాల్వని పొందుకున్న తర్వాత తన యాత్రని తన సేవని ప్రారంభించినప్పుడు తన సేవలో ఒక విధవరాలు ఆ యొక్క రెండు రాసుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయంలో మనము చూడొచ్చు ఈ విధవరాలు ఎంత బాధతో ఉందంటే ఈ విధవరాలు ఒక భర్త గారు దేవుని యొక్క సేవకుడు ఎంతగా దేవుని సేవ చేసిన వాడు సడన్గా ఆయన చనిపోవడం ద్వారా ఆఖరికి ఏమైందంటే ఈ విధవరాలకి ఇద్దరు బిడ్డలు అనమాట ఈవిడికి ఎలాగుందంటే పరిస్థితి ఈవిడ అప్పులు తీసుకొచ్చి బిడ్డల్ని పెంచేసింది ఇంత కాలము 
ఇంతకాలం యజమాను ఉన్నాడు వెళ్ళాడు కష్టపడ్డాడు తెచ్చాడు సుఖంగా కూర్చొని తిన్నాము ఇప్పుడు ఆఖరికి ఏమైపోయింది నా బ్రతుకు నా భర్త గారు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నేను ఏమి చేయాలని అర్థం కాలేదని ఈవిడ బహు బాధతో వేదనతో ఉన్న ఒక స్త్రీని ఇక్కడ చూడొచ్చు దేవుని బిడ్డలారా ఇంటి యజమానుడు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంత ధైర్యం వస్తుందంటే అనేక స్త్రీలందరూ కూడా ధైర్యమే ఇంటి యజమానుడు ఉన్నాడు రాత్రి కాలం ముందు ఇంటి యజమానుడు ఇంట్లో లేకుంటే బోల్డిని భయాలు ఇంటి యజమానుడు ఇంట్లో ఆయన శబ్దము ఇంట్లో వినిపిస్తుంటే ఎంత క్షేమము ఎంత సెక్యూరిటీ ఎంత బాగుంటుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇంటి యజమానుడే లేనప్పుడు ఆ పిల్లలు తండ్రిని పిలుచుకోవడానికి తండ్రి లేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు భార్య తన కష్టాన్ని బాధని శ్రమని చెప్పుకోవడానికి భర్త లేని పరిస్థితి ఇలాంటి బహు కష్టములో ఈ యొక్క విధవరాలు తన కుటుంబాన్ని నడిపించుకుంటూ వస్తూ ఉంది అక్కడక్కడ వెళ్ళి అప్పులు తీసుకున్నది అప్పులు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు చాలా మంది సాధారణంగా ఇంట్లో దాక్కునేస్తారు ఆయన ఏమో తలు తడుతుంటాడు అయ్యా ఏది లేవున్నారా అప్పు ఇంతవరకు తీసిన కేకలు వేస్తున్నప్పుడు దాక్కొని పిల్లలతో పంపిస్తారు ఏమని డాడీ లేరండి ఎప్పుడు వస్తారు ఇంక రారండి చాలా సార్లు ఎంత అవమానం అంటే వీధులు నిలబడి అప్పులోళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందంటే దాన్ని అనుభవించిన వ్యక్తికి మాత్రమే తెలుసుంది దేవుని బిడ్డలారు అప్పుల బాధ అంత భయంకరమైనది కొంతమందికి సరదాగా అప్పులు తీసుకుంటూ ఉంటారు చికెన్ ముక్కలు తినడానికి అప్పులు ఇంట్లో మంచి వంటలు వండడానికి అప్పులు కాసేపు ఏదో ఉన్నదాన్ని తిని మనం తృప్తి పొందామని లేదు ఎక్కడంటే అక్కడ దొరికితే అప్పులు ఏ మూలలో వెళ్ళిన అప్పులు ఎవరు రోడ్లు కనిపించిన అప్పులు వీధులు కనిపించిన అప్పులు కొంతమంది చేయి సాపడమే అలవాటు అయిపోయింది అది దేవుని సిద్ధము కాదు నువ్వు అప్పు ఇస్తావు కానీ అప్పు తీసుకోమని ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో దేవుడు వాగ్దానము చేసినప్పుడు ఆ వాగ్దానం గురించి నువ్వు కనిపెట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు ఆ వాగ్దానం గురించి కనిపెట్టరు చాలా మంది నెల జీతం వస్తుందని తెలిసి కూడా ఆ జీతం ముందు అప్పు తీసుకుంటారు జీతం ముందు రోజు అప్పు తీసుకుంటారు దానికి పది పది పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కడతారు ఎంత అన్యాయం ఎంత మోసం చూసారా రేపు జీతము రేపటి వరకు అలా గడుపుకొని వెళ్దామని లేదు రేపు జీతం వస్తుంది లేదు తీర్చేసుకుందామని పది పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పన్నెండు పర్సెంట్ కొంతమంది ఇది దేవుని సిద్ధము కాదు నీ కష్టాజితంలో నువ్వు జీవించాలి నీ కష్టాజితముని అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు కానీ నువ్వు అప్పులు పాలై నీ జీవిత యాత్ర అంతా కూడా కన్నీటిలో ఉండాలని ఆయన సిద్ధము కాదు దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ చూసినట్లయితే బహు వేదనతో దుఃఖముతో ఆ యొక్క విధవరాలు ఎలీషియాతో తెలియపరుస్తూ ఉంది నా యొక్క యజమానుడు దేవుని యొక్క ప్రవక్త దేవుని యొక్క సేవకుడుగా సేవ చేశాడు ఆయనని చంపేశారు ఇప్పుడు మా బ్రతుకు ఏమైపోయింది చాలామంది అలాగనే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది భర్తలను పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళ జీవితాలు అంటే ఇంకా నా బ్రతుకు ఏమైపోద్దా ప్రతి రాత్రి పడుకునేటప్పుడు రేపు నా యొక్క జీవితాన్ని ఎలాగ నడిపిస్తానా ప్రతి ఉదయం లేచినప్పుడు అయ్యో నా పిల్లలకి తండ్రి లేడు ఆ పిల్లల్ని నేను ఎలాగ పెంచగలను ఎన్నో కష్టాలు దుఃఖాలతో ప్రతి విధవరాలు తల్లిదండ్రులు ఆ యొక్క బిడ్డల్ని పెంచుతూ ఉంటారు చాలా మంది విధవరాల్ని పిల్లలు మర్చిపోతూ ఉంటారు ఎంతో కష్టపడి పెంచుంటారు ఒక పూట భోజనం పెట్టలేని పరిస్థితులు అనేక తల్లిదండ్రులు అనేక పిల్లలు ఉంటున్నారు దేవుని బిడ్డలారు కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవాలి దేవుని వాక్యముల నుంచి ఈ విధవరాల దగ్గరికి ఎలిషా వచ్చినప్పుడు ఎలిషా అంటుంది అయా నేను నా భర్త గారు చనిపోయిన తర్వాత అనేక అప్పులు చేసేసాను అప్పులో లేమో నా కొడుకుని బానుసుడిగా తీసుకుని వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారు ఏమి చేయాలని అర్థం కాలేదు ఒక పక్కన నాకు భర్త లేడు ఇంకో పక్కన అప్పులు ఈ యొక్క పక్కన చూస్తే అప్పులో నా కుమారుని తీసుకు వెళ్ళిపోతున్నా అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏమి చేయాలని అర్థం కాలేదు ఈ యొక్క పరిస్థితి నా జీవితానికి ఎందుకు నాకు ఎందుకు ఎన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒక సమస్య తర్వాత ఒక సమస్య ఇప్పుడే ఈ సమస్య తీరిందంటే ఇంకొక సమస్య వచ్చి నా యొక్క కుటుంబాన్ని వేధిస్తూ ఉంది నేనేమి చేయాలని అర్థం కాలేదు నా భర్తను ఒకవైపు భూస్థాపన చేశాను ఇంకొక వైపు నా భర్తని ఆ యొక్క సమస్యలు వచ్చినప్పుడు నేను అప్పులు తీసుకున్నాను ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది యొక్క తల్లిలు కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఉన్నారు ఎంతో మంది పిల్లలు కన్నీళ్లు కారుస్తూ ఉన్నారు బాగలేనప్పుడు అప్పులు తీసుకుని వచ్చి పెట్టిన తర్వాత ఆ పెట్టిన వ్యక్తి మర్చిపోతాడు ఆయన చేసిన ఉపకారాన్ని మర్చిపోయేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎలీషాతో తన కన్నీళ్లు తన బాధని తెలియపరుస్తూ ఉంది చాలాసార్లు ఈ బాధ కన్నీళ్లు ఎలాగుంటాయంటే సమాధానము లేని పరిస్థితి 
సమాధానం ఉండదు నిమ్మత ఉండదు శాంతి ఉండదు రాత్రి కాలంలో నిద్ర పట్టదు ఎందుకు నీ జీవితాల్లో వస్తున్న ప్రతి కష్టము కూడా అది నీకు వేధిస్తూ ఉంటుంది అది మనోవ్యాధిని కలుగ చేస్తూ ఉంటుంది లోకంలో ఉన్న ఏ యొక్క వ్యాధికైనా మందు కానీ మనోవ్యాధికి మందు లేదని ప్రియ దేవుని సంగమా ఇక్కడ ఒక విధవరాలు ఆవిడ బహు వేదనతో ఉంది ఈవిడ సహనముతో కనిపెడుతూ ఉంది దేవుడు నా జీవితంలో కార్యము చేస్తాడా నా భర్త గారు ఎంత కష్టపడి దేవుని ఒక సేవ చేశాడు మేము మా బ్రతుకేమైపోయింది దేవుడు ఏంటి నన్ను చేయి విడిచిపెట్టేశాడా అయ్యో నా యొక్క పాపాలు నా మీద వచ్చేసాయా నేను చేసిన పాపం ద్వారా నా భర్తని పోగొట్టుకున్నానా అయ్యో నా బ్రతుకు ఏంటి ఇలాగ అయిపోయిందని బహు వేదనతో దుఃఖముతో బాధతో ఉన్న ఈ విధవరాల్ని మనము చూడొచ్చు దేవుని బిడ్డలారా ఒక పక్కన అప్పులోలు ఇంకొక పక్కన అప్పులోలు కొడుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతా అంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఒక దైవజనుడిని దేవుడు పంపిస్తాడు దైవజనుడు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అనేక కష్టాల్లో ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యాన్ని చేయడానికి ఆయన మీ ఇంటికి పంపిస్తాడు సమీప కాలంలో మన సంఘ విశ్వాసి అప్పారావు గారు ఆయన ఇంటికి దేవుడు నన్ను అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆపేసి ఆ ఇంట్లో వెళ్ళి ప్రార్థన చేయమన్నాడు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆయన సాధారణంగా చెప్తున్న నాకు హార్ట్ అటాక్ అయిందండి అన్నాడు ఆయన ఎలాగ ఉండాడంటే చాలా బక్కగా ఉంటాడు ఈయనకి హార్ట్ అటాక్ ఏంటయ్యా అని నేను అడగలేను ఎందుకంటే ఆయన చూస్తే హార్ట్ అటాక్ వచ్చే వ్యక్తి లాగ లేడు ఆ తర్వాత ఆ ఇంటిని ఆదరించడానికి దేవుడు ఆ రోజు ప్రార్థన చేయడానికి కృప చూపించాడు గడిచిన వారం ముందు హాస్పిటల్ చెకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నారు తెలుసు డాక్టర్లు ఆపరేషన్ ఇంకా అవసరం లేదు దేవుడు నేను పరిపూర్ణంగా విడుదల ఇచ్చేశాడు అన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా అదర్ చాపట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ పరదా మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు చూసారా మన దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసే దేవుడు చూసారా ఆపరేషన్ వరకు వెళ్ళింది ఎన్జియోగ్రామ్ చేశారు ఖచ్చితంగా ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు మరలా సెకండ్ టైం టెస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ అవసరం లేదు ఎంత గొప్ప కార్యం మీరు ఆలోచించి చూసారా హలే లూయా హలే లూయా ఒకవేళ ఈనాడు కూడా నీ జీవితంలో కూడా ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో బహు వేదనతో దుఃఖముతో ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నావా నీ దుఃఖము తట్టుకోలేనంత పరిస్థితుల్లో నువ్వు వేదనతో తిరుగుతూ ఉన్నావా ఈనాడు నీ దగ్గర కూడా నీ జోబులో ఏమీ లేని పరిస్థితుల్లో వేదనతో నువ్వు వచ్చి ఉన్నావా నువ్వు ఉత్త కొలతలు నీ జోబులు ఏమీ లేదు కానీ నీ కొలతలు ఎలాగ ఉన్నాయంటే పెద్ద పెద్ద కొలతలు కొలుస్తూ ఉన్నావా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మన మంచం ఎంత ఉందో అంతే కాలు చాపాల ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోండి మన మంచం ఎంత ఉందో అంతవరకునే కాలు చాపాలి మనం ఇష్టం వచ్చిన కాల్ చాపడానికి సరిపోదు మన మంచం ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకునే మనము కాల్ చాపాలి దేవుని బిడ్డలారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చాలా మంది దర్శన భాగాలు కళ్ళు మూసుకొని మింగేస్తూ ఉంటారు దేవుడిని నేను ఎలాగ ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడవుతే నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక పొలం ఉన్నప్పుడు ఆ పొలంలో విత్తిన విత్తనాలు నీకు మరలా పండిన తర్వాత దాంట్లో ఒక బస్తా విత్తనాలు పక్కన పెట్టాల మిగతా అమ్మేసుకో తిను తాగు ఏదైనా చేసుకో మరలా విత్తనాలు తీసుకొచ్చి భూమిని తిని దాంట్లో విత్తనాలు నాటినప్పుడు నీకు ఫలిస్తాయి కొంతమంది ఎలా ఉంటుంది తెలుసు విత్తనాలు కూడా తినేస్తుంటారు దేవునికి ఇచ్చే దక్షిణ భాగము విత్తనము లాంటిది లోటు లేని విస్తారమైన ఆశీర్వాదము విస్తారమైన దీవెన్లు కొంతమంది నమ్మకంగా ఇస్తున్నారు బేదలు కష్టపడతారు ఎంతో శ్రమ పడతారు వాళ్ళకి ఎంత నమ్మకంగా ఇస్తున్నారంటే అంత నమ్మకంగా ఇస్తున్నారు కొంతమంది ఉండి కూడా ఇవ్వడానికి మీరు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అలాగ చేయడం ద్వారా మీరు దేవుని ఒక ఉన్నతమైన దీవుణ్ణి మీరు పోగొట్టుకుంటారు కాబట్టి ఆలోచన చూడాలి దేవుని ఒక దీవుణ్ణు మీరు పొందుకోవాలంటే మీ దగ్గర ఏముందో దాన్ని దేవునికి సంపూర్ణంగా దేవునికి ఇవ్వాలి ఒకవేళ అది మేక పిల్లలు పిల్ల పెట్టి ఉండొచ్చు లేకుంటే గొర్రెలు పెట్టి ఉండొచ్చు లేకుంటే ఆవు పెట్టి ఉండొచ్చు కోడిలు పెట్టి ఉండొచ్చు ఎలాంటి ఫలితాలను కానీ మొట్టమొదటి పిల్ల అది దేవునికి చెందాలి దాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అది నీకు శాపము దేవుని పెట్టలేరా దేవునితో కనిపెట్టాలండి దేవుడు ఆయన అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు దేవుడు ద్వారాలు తెరస్తాడు ఆయన నీ యొక్క మొరణ్ణి ఆలకిస్తాడు ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని హెచ్చిస్తాడు ఈనాడు ఒకవేళ నీ కుటుంబము రోడ్లో వీధిలో ఉందేమో ఒకవేళ నీ కుటుంబము అందరికన్నా హీన పరిస్థితుల్లో ఉందేమో నువ్వు భయపడకు దేవుని బిడ్డలారా ఆశ్చర్య కార్యాన్ని చేసే ఒక ఉన్నతమైన దేవుడు ఆయన నీ ముందు వెళుతూ ఉన్నాడు చూడండి ఆ తర్వాత ఎలిష ఒక సేవలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఒక విషయం జరిగింది ఏంటంటే ఈ నేమాను 
ఆయన జీవితములో ఒక అద్భుత కార్యాన్ని దేవుడు చేశాడు మొదటి రెండో రాసుల గ్రంథము ఐదో అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ సిరియ రాసు కింద ఒక పెద్ద ఉన్నతమైన యజమానుడు నేమాను గురించి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము ఈయన బహుకాలం నుంచి దేవుని పాదాల దగ్గర కనిపెడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన్ని సిరియా దేశములనే దేవుడు హెచ్చించాడంట ఒక వ్యక్తిని దేవుడు హెచ్చించాలంటే దేవుడు గుండె అవుతుందండి మానవులు కొన్నిసార్లు నేను హెచ్చిస్తారు ఆ హెచ్చింపైన మాటలు చూసి వాళ్ళ వెనక పరిగెడతావేమో అది ఎలాగంటే నీ గోయిదవడానికి ప్రారంభించారని తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అంత మహిమ ఘనత ఆ ఉన్నతమైన దేవుడికి మాత్రమే చెందాలి దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ నేమాన్ ఒక జీవితంలో చూసినట్లయితే ఈ ఉన్నతమైన అధికారి ఇస్రాయేల్ దేశానికి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్నదానిని తీసుకుని వచ్చాడంట బానుసరాలుగా పని మంచిగా తెచ్చుకున్నాడు ఈ యొక్క ఈ నేమానుకున్న ఒక పెద్ద సమస్య ఏం తెలుసా ఆయనకి కుష్ట వ్యాధి కుష్ట వ్యాధి అనమాట ఆ యొక్క బైబిల్ గ్రంథం ప్రకారము చూసినట్లయితే లేకుంటే పాతన బంధన కాలం ప్రకారము చూసినట్లయితే కుష్ట వ్యాధి కలిగిన వాడు దేశము నుంచి లేకుంటే ఆ యొక్క గ్రామాన్ని నుంచి వెళ్ళివేయబడతాడు వాళ్ళు గ్రామం బయట ఉండాలి కానీ గ్రామంలో ఉండడానికి అధికారము లేదు ఇలాంటి పరిస్థితులు మీరు ఆలోచించి చూడండి ఒక ఉన్నతమైన అధికారంలో ఉన్న నేమాను జీవితంలో ఒక భయంకరమైన దృశ్యం ఏంటంటే ఆయనకి కుష్ట వ్యాధి అంట కొంతకాలం వరకు ప్రజల ముందు దాచుకున్నాడు కొన్నిసార్లు ప్రజల ముందు కనిపించని పరిస్థితిలో బట్టలు వేసుకొని తిరిగాడు కానీ పని ఆవిడ చూసేసింది అనమాట ఒకరోజు నాకు యజమానుడికి కుష్ట వ్యాధి ఉంది కుష్టము అనగా అది భయంకరమైన శాపకరమైన వ్యాధి అని బైబుల్ గ్రంథము తెలియచేస్తూ ఉంది కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో కూడా హృదయంలో కొన్ని కుష్టముతో జీవిస్తూ ఉంటాము పాపము కుష్టానికి సాదృశ్యమైంది దేవుని బిడ్డలారు కొంతమంది బయట కుష్టము లేదు కానీ జీవితాల్లో కొన్ని కుష్టాలు ఉంటాయి బయట అలంకారాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు ఈ లోకము బయట రంగులు బయట హోదాలు బయట ఉన్న ఆస్తులు ఇవే చూస్తున్నారు కానీ ఏ వ్యక్తులు ఎలాంటి కుష్టం ఉందో ఆ ఉన్నతమైన దేవుడికి తెలుసు మీరు ఎప్పుడు కూడా దేవుని సిద్ధము నా జీవితం నెరవేర్చబడాలి దేను దేవునికి ప్రియమైన అతి ప్రియమైన జీవితాన్ని నేను జీవించాలని మీరు దేవునితో కనిపెట్టే వాళ్ళుగా ఉండాలి దేవుని బిడ్డలారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ నేమాను జీవితంలో భయంకరమైన కుష్ట వ్యాధి ఉంది గొప్ప అధికారంలో ఉన్నాడు ఇంకా కొంతకాలములో ఆయన కుష్ట వ్యాధి కానీ దేశముకు తెలిసినట్లయితే దేశం నుంచి వెలువేయబడతాడు అధికారం తీసేయబడుతుంది ఆయన కుటుంబానికి ఒక పెద్ద అవమానము ఏ పాపం చేసావో ఏ ఒక ద్రోహం చేసావో నీకు ఇలాంటి వ్యాధి దేవుడి నీకు ఇచ్చాడని ప్రజలు ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడబోతూ ఉన్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులు బహు వేదనతో నేమాను బాధపడుతూ ఉండగా దేవుడు ఆయనని హెచ్చించాడని బైబుల్ గ్రంథము తెలియచేస్తూ ఉంది నువ్వు పనిచేసే స్థలములో దేవుడు హెచ్చించగలడు నిన్ను నువ్వు పనికి రాని వ్యక్తిగా ఉన్నావేమో ప్రజలు నిన్ను చూసి హేళనమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారేమో ప్రజలు నిన్ను చూసి అయ్యో ఈయన దేనికి పనికి రాని వాడు దీనికి దేనికి పనికి రాని వాడని నిన్ను ఇష్టమొచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతున్నారేమో దేవుడు తగిన కాలం ముందు ఆయన నిన్ను హెచ్చించే దేవుడుగా ఉన్నాడు నువ్వు ఓపికతో సహనముతో నువ్వు ఆయన పదాల దగ్గర కనిపెట్టే వ్యక్తిగా ఉండాలి అటు ఇటు పరిగెట్టద్దు ఆయన దగ్గర కనిపెట్టండి ఆయన దగ్గర కనిపెట్టండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ నేమాను ఓపిగా కనిపెడుతూ ఉన్నాడు ఈయన జీవితం ముగింపుకు వచ్చేసింది తన పిల్లల్ని తన భార్యని విడిచి వీధులు నిలబడాల్సిన బాయక సమయం వచ్చేసింది ఇలాంటి సమయములు దేవుడు ద్వారాలు తెరుస్తాడు దేవుడు ద్వారాలు తెరిచే దేవుడుగా ఉన్నాడు అనాడు వెంటనే ఆ పని మనిషి అన్నది ఈ యొక్క ఇస్రాయేల్ దేశములు ఎలిషా యొక్క ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆ ప్రవక్త దగ్గర వెళ్ళినట్లయితే నువ్వు స్వస్థపరచబడతా ఉన్నప్పుడు ఆయన వెంటనే ఆయన దగ్గర ఉన్న బోల్డ్ బంగారు వెండి ఆస్తులు తీసుకుని బయలుదేరాడు ఒంటిల మీద ఏమైంది ఎలిషా దగ్గర వెళ్ళి తలుపు తడుతున్నప్పుడు ఎలిషా బయటికి రాడు కానీ గియాసు బయటికి వస్తాడు గియాసు బయటకు వచ్చి అయా ఏమి కావాలన్నప్పుడు నేను నియమాన్ని సిరియా దేశంలో ఉన్నతమైన స్థాయిని పెట్టుకున్నాను ఇదిగో రాజు రికమెండేషన్ లెటరు నేను చాలా గొప్ప వాడిని అన్నప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడే ఉండండి ఎలిషా దగ్గర వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఎలిషా అంటాడు ఆయన వెళ్ళి ఆ యోర్దా నదిలో ఏడు సార్లు మునిగి మునిగినట్లయితే ఆయన వ్యాధి స్వస్థపరచబడుతుంది 
ఏడు సార్లు మునిగినట్లు అవుతే ఆయనకు నా కష్టవ్యాధి స్వస్థపరచదని సందేశముని బయటకు వచ్చి గేయాసు చెప్పినప్పుడు ఈ నియమాను చాలా కోపం వచ్చేసింది నేను ఎంత ఉన్నతమైన అధికారిని నేను ఎంత ఉన్నతమైన వ్యక్తిని ఈ వ్యక్తి నన్ను కలవలేదు ఈ వ్యక్తి నాకు విష్ చేయలేదు ఈ వ్యక్తి నమస్కారం చేయలేదు లేవడు నన్ను అశ్లీస్తూ గ్రీట్ కూడా చేయలేదు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పలేదు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పలేదు గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పలేదని బహు కోపంతో ఉన్నాడు ఏంటమ్మా ఇలాంటి వ్యక్తి దగ్గర తీసుకుని వచ్చావు ఆయన ఒక మాట చెప్పలేదు పని ఒండు పంపించేసి వెళ్ళి ఎవరి నదిలో మునగమంటున్నాడు సిరియా దేశాలు లేవా మిగతా దేశాలు లేవా పెద్ద పెద్ద నదులు ఏ ఇక్కడే మునగాలన్నప్పుడు ఆ పని మనిషి అంటది ఒకవేళ అక్కడ వెళ్ళి మునగమంటే మునిగి ఉంది కదయ్యా ఎందుకు నీ అవసరత ఓపిక కనిపెట్టు వెళ్ళి మునుగు అన్నప్పుడు ఆయన వెళ్ళి మొట్టమొదటిసారి మునుగుతాడు ఏమి అవ్వలేదు చూడు ఏమి అవ్వలేదు అలాగనే ఉంది పర్వాలేదండి ఇంకొకసారి మునగండి ఏడు సార్లు అన్నారు కదా ఇంకోసారి సహనముతో మునగాలి ఏ ఇక రెండోసారి అయింది ఏమి అవ్వట్లేదు మూడోసారి ఏమి అవ్వలేదు నాలుగోసారి మునుగుతున్నాడు ఏ కొత్త వ్యాధి బాగా అవట్లేదు నియమానికి చాలా బాధ కలిగిపోతుంది ఐదోసారి ఆరోసారి ఏం అవ్వలేదు ఇక వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు ఆ పని మనిషి అంటది ఆరు సార్లు చేసావయ్యా ఇంకొకసారి చేయలేవా ఇంకొకసారి నువ్వు మోపిగ్గా సహనముతో నీళ్ళ మునగలేవా కొండకి వంటుంది కదా ఏదైనా చేయమంటే సాధనాలు చేస్తుంది కదా నీళ్ళ మునడం ఏంటి ఇంత కష్టము చాలా మందికి దైవజనుడు మాట ఎలాగ ఉంటుంది అంటే సులకనగా ఉంటుంది అనమాట సులకనగా తీసుకుంటారు దైవజనుడు మాట దైవజనుడు అంటే సులకనం అలాంటి వాళ్ళు ఎలాగ ఆశీర్వాదం పొందుకుంటారు అమ్మా మీరు ఇలాగనే చేయాలన్నప్పుడు కొంతమందికి ఇష్టం ఉండదు అనమాట నేను ఇలాగనే చేస్తాను ఒకసారి కొన్నిసార్లు వాళ్ళు శిక్షణ పొందినప్పుడు అప్పుడు అనుభవం పూర్వకంగా పాస్ గారు చెప్పిందే కరెక్ట్ అంటారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఏడోసారి మునిగాడు కొష్ట వ్యాధి స్వస్థపరచబడింది చెంటి బిడ్డ లాంటి శరీరం వచ్చేసిందంట ముట్టి చూస్తున్నాడంట గోక్ చూస్తున్నాడంట ఎక్కడన్నా ఉందేమో గోక్ గోక్ చూస్తున్నాడంట గిచ్చి చూస్తున్నాడంట గిల్లి చూస్తున్నాడంట కొట్టేస్తున్నాడంట ఎందుకు కొష్ట వ్యాధి ఉండే వ్యక్తికి ఎంత గిచ్చినా ఎంత కొట్టినా వాళ్ళకి నొప్పినేది తెలీదు నమ్మైపోతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని బిడ్డలారా వెంటనే ఏ యొక్క నియమాను పరిగెట్టుకుని వస్తున్నాడు ఏదైనా పెద్ద బహుమానము ఎలిషాకి ఇద్దామని వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎలిషాకి చెప్పినట్టుకోండి ఏమి తీసుకోదు అతని దగ్గర ఎందుకు గేయాస్కి ఒక శోధన దేవుడు పెడుతున్నాడు గేయాస్కి శోధన అన్నాడు ఎలిష అన్నాడు అయా లాగా నేను స్వస్థపరచనని గేయాస్ దగ్గర చెప్పినప్పుడు ఎలిష సందేశం పంపిస్తాడు వెళ్ళిపోమని చెప్పి సంతోషంగా గేయాస్ అంటాడు అయా బోల్డ్ అంత ఆస్తి తీసుకొచ్చాడు బోల్డ్ అంత బంగారు తీసుకుని వచ్చాడు బిగివడానికి అన్నప్పుడు ఆయన బంగారు ఉదయం ముందు తీసుకు వెళ్ళిపోమని చెప్పు అంటాడు దైవజనుని డబ్బు ఇచ్చి కొనలేము ఆశీర్వాదాలు డబ్బులు ఇచ్చి కొనలేము లేవంటి డబ్బులు ఇచ్చి లంచం లాగా ఇచ్చి దేవుడి దగ్గర ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలంటే కుదరదు దేవుని బిడ్డలారు అన్నాడు నియమాను పరిగెట్టుకు వెళ్ళిపోతుండగా గ్రామానికి తన పట్టణానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు చూసినట్లయితే గేయాసు పరిగెట్టుకుని వస్తున్నాడు ఎందుకు ఒక అబద్ధం చెప్పి ఆస్తిని సంపాదించేద్దాం ఈ కాలకి ఎంతమంది అబద్ధాలు చెప్పి ఆస్తులు సంపాదించేస్తూ ఉన్నారు అబద్ధాలు చెప్పి మోసగించేస్తూ ఉన్నారు సొంత అన్నాదమ్ములు ఆస్తులు దోచుకొని తింటున్నారు ఎంతో మంది అన్నాదమ్ములకు చెందాల్సిన ఆస్తిని వాళ్ళ పేరు మీద రాయం చేసుకొని ఏదైనా మాట్లాడితే చంపేస్తానని వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంత భయంకరమైన వాళ్ళు చూసారా అబద్ధముతో మోసముతో వచ్చిన ఆస్తి నీ బిడ్డల బిడ్డలు అనుభవించలేదు కానీ న్యాయంతో దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రతి రూపాయి కూడా నీ బిడ్డల బిడ్డలు వాళ్ళు అనుభవిస్తారు దేవుని బిడ్డలారా ఆ విషయమై మీరు బహు జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ విషయమై బహు జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి హేమాన్ దగ్గర వెళ్ళి గేయాస్ అడుగుతున్నాడు అయ్యా నా యజమానుడు కొంచెం అవసరం వచ్చింది కొంత డబ్బులు ఇస్తారా ఇదిగో బాబు తీసుకువెళ్ళు తీసుకువెళ్ళి గేయాస్ ఏం చేశాడు దాచేశాడంట దేవజనుడి దగ్గర వెళ్ళాడంట ఎక్కడ వెళ్ళావు బాబు అన్నప్పుడు అయ్యా నేను అలా పనులు ఉండి బయటకు వెళ్ళాను అన్నాడు నేమాన్ దగ్గర నా ఆస్తిని సంపాదించేసే కదా ఆయనకున్న కుష్ట వ్యాధి నీకు వస్తుంది దేవుని బిడ్డలారా అన్యాయంతో దేవుని దర్శన భాగం కానీ దేవుని సొమ్ము కానీ నువ్వు దేవుని అంతా నీ దగ్గర ఉంచుకున్నట్లయితే నీకు అలాంటి శిక్షలు వస్తాయని బైబుల్ చెప్తూ ఉంది అందుకని ఏక మలాకి మూడో అధ్యాయము ఏడు నుంచి చూసినట్లయితే మీరు దేవుని యొక్క సొమ్ముని దొంగిలిచ్చారు కనుక మీరు శాపగ్రస్తులు 
ఎంత భయంకరం ఆలోచన చూసారా నేను చెప్పట్లేదు దేవుని వాక్యము చెప్తూ ఉంది కాబట్టి చాలాసార్లు మనము దేవుని సొమ్మును దొంగలి చేస్తూ ఉంటాము ఎంతకాలం ఎంత నువ్వు దేవునికి మోసగించావో ఒడ్డితో శాతము నువ్వు దేవునికి ఇవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయా మనము దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం గేయాస్ ఏం చేశాడు అబద్ధముతో మోసముతో డబ్బులు సంపాదించారు ఈ కాలంలో అడ్డుదారులు పరిగెడుతున్నారు ప్రజలు అడ్డుదారులు పరిగెట్టి అడ్డుదారులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు అడ్డుదారులు కోటీశ్వరుడు అయిపోవాలనుకుంటున్నారు అడ్డుదారులు నేను ఏదో అయిపోవాలనుకుంటున్నారు దేవుని మార్గాలు అది సరళమైనవి కాదు ఆ ఇరుకైన మార్గాలు దేవుని మార్గము అది ఇరుగైన మార్గము అది సరళమైన మార్గము కాదు ఇరుకైన మార్గాల్లో నువ్వు దేవునితో వెళ్ళినట్లయితే ఆ ఉన్నతమైన పరలోకములు సరళమైన ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు దేవుని బిడ్డలారు కాబట్టి నువ్వు ఓపికతో సహనంతో కనిపెట్టాలి ఓపికతో సహనంతో కనిపెట్టే వ్యక్తిగా ఉండాలి అనాడు చూడండి అనేకులు బైబుల్ గ్రంథములు ఓపికతో సహనముతో వాళ్ళు కనిపెట్టారు ఈనాడు నువ్వు కూడా ఓపికతో సహనముతో దేవుని పాలన దగ్గర కనిపెడుతున్నావా దేవుని పాలన దగ్గర చూస్తున్నావా ఆయన ముఖాన్ని చూస్తూ ఉన్నావా ఆలోచించి చూడు దేవుని బిడ్డలారా ఓపిక్గా ఉండాలి ఓపిక్గా ఉండాలి ఆయన సమయంలో దేవుడు నిన్ను హెచ్చించబోతూ ఉన్నాడు ఒకసారి అందరం మీ కళ్ళు మూసుకుందాం ఈ సంబంధం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియమైన దేవా మీకు వందనాలు ఓపికతో సహనముతో దావీద మహారాజులాగా ప్రభా మీ బిడ్డలు కనిపెట్టడానికి మీ కృప చూపించండి ఈనాడు ఎవరైతే బాధల్లో కన్నీళ్ళు దుఃఖముతో వేదనతో ఉన్నారో వాళ్ళని ఇప్పుడే మీరు విడిపించండి వాళ్ళ సహనానికి తగిన ఫలితాన్ని మీరు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను వ్యాధితో ఉన్న వాళ్ళని ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభా ఎవరైతే అప్పులు బాధలు ఉన్నారో ఆ యొక్క ఇలీష అద్భుతం చేసినట్టుగా మీ బిడ్డల జీవితాలు ఒక అద్భుత కార్యాన్ని చేయండి ఏ సేవ అయితే కుంటిపోయిందో ఏ దేవజనుడు అయితే బాధగా ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తిని ఇప్పుడే మీరు ముట్టి ఆయన సేవని మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ఈ పరిచయ గురించి కానుకలు పంపిస్తున్న ప్రతి వ్యక్తిని మీరు ప్రత్యేకంగా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రత్యేకమైన దీవెనలు వాళ్ళ మీద ఉంచండి ఆశీర్వదించమని ఏసు నామందు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డల రామి అందరు కూడా ప్రభు నేసు క్రీస్తు పేరట శుభాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈదరపల్లిలో దేవుని యొక్క ఆలయం నిమిత్తమై చక్కటి మందిరం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అది కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటా ఉంది దాని నిమిత్తమై మీ యొక్క ప్రేమపూర్వక కానుకలు విరాళములు కోరుతూ ఉన్నాం మీరు దారుణంగా ఇచ్చినట్లయితే చక్కని మందిరము దేవుని కొరకు ఏర్పాటు చేయబడి మీరు ఇచ్చే యొక్క కానుకల ద్వారా ప్రభు కొరకు ఒక ఘనమైన ఆరాధన చేయాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మీ యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వమైన కానుకలను అలాగే మీ యొక్క ఇష్టపూర్వమైన కానుకలను మీ యొక్క స్క్రోల్ ద్వారా వస్తూ ఉన్నాయి ఆ యొక్క స్క్రోల్ చూసి ఆ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేసి మీ యొక్క ధారాళమైన కానుకలు ప్రభు వారికి ఇచ్చి ఆ యొక్క మందిర నిర్మాణం కొరకే సహాయపడతారని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నా మీ యొక్క ధనం పంపించాలని చెప్పి ఆశించినట్లయితే మనియాడు ద్వారా కానీ టీడీ ద్వారా కానీ లేకపోతే బ్యాంక్ ద్వారా కానీ మీరు పంపించవలసిందిగా మీ అందరూ కూడా ప్రభు పేరట మనం చేస్తా ఉన్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఎర్నెస్ తాతపూడి మన్నా జూబ్లీ బ్రాంచ్ చర్చ్ ఈదరపల్లి వంతెన అమలాపురం ఐదు మూడు మూడు రెండు సున్నా ఒకటి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ నైన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ త్రీ టూ వన్ నైన్ జీరో ఎర్నెస్ తాతపూడి మన్నా జూబ్లీ బ్రాంచ్ చర్చ్ ఈదరపల్లి వంతెన అమలాపురం ఐదు మూడు మూడు రెండు సున్నా ఒకటి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ నైన్ సిక్స్ డబల్ త్రీ త్రీ టూ వన్ నైన్ జీరో